啊，喂，你好。你好。嗯，请问一下，四叶姐老师现在有在研究室吗？嗯，老师正在开会，可能要晚一点哦。啊，太好了。不是，我是说，那我晚一点再去找他好了。嗯，好。好，谢谢。谢谢。助理这么说，你会来吗？真耍诈！欢迎来到大人的世界。你以为这样可以躲多久？真不知道该拿你怎么办才好。怎么这么可爱啊？我没想到你那么喜欢我，从来都没有说我喜欢你。你是没有说我，可是你都用行动表示了。想躲我，又担心我跟悠悠，所以就偷偷到我家来做早餐，还留纸条。费胜者。你真的很矛盾哎、欸，矛盾到让我很感动。嗯我是会怕，看着我，看我，我不是那个会让你伤心难过的学长，你知道吧？那就好好想想，要怎么回答我。只能说，我不接受拒绝这种答案。你那么想什么？爸爸，嗯，你跟小飞吵架了？没有啊。那为什么小飞今天煮完饭就回家了？小飞哥哥最近比较忙，我几天就回来了。真的吗？嗯。悠悠啊，你喜不喜欢小飞哥哥？喜欢啊，我以后跟他结婚。不行。为什么？嗯，因为他已经跟爸爸打勾勾，说要跟我结婚了。真的吗？只是男生跟女生才可以结婚呢。不对，两个互相喜欢的人就可以结婚，他们可以一起生活，一起变老。所以以后我要跟吴宇谦结婚。吴宇谦是谁啊？就是小平一，小平一，只要他欺负我，他就会保护我啊。好啊，如果你以后长大之后还想跟他结婚的话，就可以啊。在多久才会长大？嗯
跟爸比一样高就长大了。啊，那还要很久哎。这样不是很好吗？你还要在爸比身边待很久很久。爸爸。可是对眼睛很好啊，你不想眼睛好吗？嗯，吃，乖。今天没吃好萝卜。那我们去吃，数到三就吃。一，嗯，一点二，二，三，嗯，乖点。妈，那你今天怎么没班？跟同事调班。干嘛调班啊？娟姐早。我是奶奶的，这个给你。哦，谢谢。<笑>我是来找小飞哥哥玩的。你们怎么会来？阿杰啊，我还没有答应你吧？是我太心急了。应该啊，让悠悠叫你姐姐才对。你的嘴巴还是跟以前一样的坏。江山易改，本性难移嘛。那你今天到底是来提亲的，还是来跟我吵架的？应该说是久别重逢的拜访。最好是。小飞哥哥，我什么都听不到。嘘。为什么是圣者？我也不知道。当我意识到的时候，我已经不想放手。你还是跟以前一样，只要是你在乎的，你就想把他留在身边。我不想再失去了。你知道的，我已经失去太多了。就不去等我了吧。哎、所以你只想拿我儿子来填补你的空虚、寂寞、觉得冷。如果是这样子，我不答应。娟姐，我绝对不容许任何人讲说甚至。就算是你，我也不能原谅。怎样？我只是很珍惜他，不想任何人轻蔑他，就算是你也不例外。我如果没有这样的觉悟，我今天也不会来找你。娟姐，请你答应我跟圣者交往，我会让他幸福的。我不知道你喜欢男孩子，毕竟你结过婚，而且还有个女儿。坦白说，我也不知道。我只知道我喜欢他，而他刚好是男的。你以为你这样说，我就会安心吗？阿杰，我不希望盛泽再受到伤害。之前因为我工作的疏忽，他在情感上。受到很大的伤害，甚至被霸凌。他现在好不容易走出来了，我不要他再接受这样的痛苦。我不会向你保证，因为我要承诺的对象是他。这是一把水果刀，我不希望有其他的用途。你放心。我会让你有机会把它用在别的地方。那你给我一个保证。什么事？在圣洁二睡之前，禁止过度的亲密关系。娟姐，圣洁他已经成年了。这是我对你的考验，你明白吗？呃。
啊，真假？如果说我们不小心有一点稍微……从现在开始闭嘴！呃，娟姐，娟姐，放心，放心。喂，有你懂吗？不是奶奶的爸怎么了？嗯，没有，没怎么。来，奶奶给你吃苹果好不好？今天吃苹果，好。来给你吃苹果啊！这个家伙啊，一定是坏事，你可不要被他吃的死死。谢谢吗？奶奶也吃一个可以吗？嗯。哎，有没有看到我的吹风机啊？悠悠，晚安喽！你干嘛？你小朋友，我今天起水，自己擦干脑。哦，不要，你的水水在我身上。你怎么都不说话、啊？你说什么？怎么都不说话，我只是在想，今天心情变化好大，像在坐云霄飞车。我没想到你会到我家去，还跟我妈说那些。我知道该多给你点时间，可是我不想。我要趁你心慌意乱的时候啊，堵住你所有退路，让你只能选择眼前唯一的一条，那是接受我。这是大人的 baby， 真的很腹黑。我从来就没有说过我是好人，只是没什么可以让我这么执着。你后悔已经来不及了，那我就勉强接受吧。好啊。哎，别忘记你答应我妈的事，有吗？我答应过你妈什么？我怎么不记得了？有吗？要不要打电话给她，提醒你一下、啊？哎、欸、哎，为什么？哎、欸欸，有没有？有<笑>、嗯。你有没有怕哈？你忘记水果刀是做什么用的？好，算了算了算了。乖。真的要放弃去马里的机会？我做的决定呢、啊、就不会改变。需要鉴定可以找我，但是要收顾问费。知道了。所以我说嘛，念考古系的干嘛结婚？结了婚干嘛生小孩？生小孩然后又离婚？像我这个样子，多好啊！没有牵挂，没有负担。江兆鹏，嗯，悠悠他不是我的负担。世一姐，我需要你，不要放弃自己的理想。理想啊，是会随着时间跟遇见的人改变的。现在觉得最重要的，将来未必是。以前以为最重要的，现在也不一定是了。少来了，会变的还能叫做理想。如果你遇到一个对你很重要的人，相信我。你也会改变的，虽然不再是最初的模样，但还是能保有你的坚持。看来啊，我是没办法说服你了。上次我遇到你拒绝我的时候啊，你脸上写着“我不甘愿”，哎，这次你不一样哎，你脸上已经刻着“心甘情愿”了。你确定你遇到那个很重要的人？真的很重要。你干嘛设闹钟？你有事？我该回家吃饭了。他说晚上做爱吃的菜。我靠！哎，你之前结婚都没看中放闪过哎？是吗？是啊，第一次看你这个样子，根本就是遇到真命，在爱情海灭顶。哎，没救了。
晚安哦。你回来了，待会就可以开饭喽。你怎么在这里？爸爸，我跟你讲了，妈妈说有话跟我们一起住了。在下，在马上就好了。你要来帮我。好，拜拜。哎，松饼哦，要盘子，要起锅喽，小心。不要吃火锅。悠悠，爸爸过来喽。好。你是不是很久没有吃我做的菜？同学，不要客气啊，一起来吃。我先回家了。是。老师再见。悠悠，拜拜。拜拜。该走的人不是你。悠悠，你是不是好想跟妈妈一起吃饭？对呀、啊。妈妈好久没回来了，你们吃就好。你跟悠悠吃，悠悠，我跟小佩出去一下，很快就回来。好。老师，不要挑战我的怒气。师姐。你先说吧。你刚才为什么叫我老师？本来就是老师，我要听实话。你不说我也猜得到，但我想要听你亲口说。我觉得别人不要知道比较好，什么不要让别人知道比较好。我们在一起的事，我不在乎。因为你不知道，事情发生的时候生活会变得怎么样。我知道，我遇过，可是你还有悠悠，还有工作，感情的事，你知我知就好。为什么一定要告诉别人呢？别人不接受怎么办？在学校我们有多尴尬？尴尬就算了，这样出去对你也不好啊！你不知道那些人可以把话说的多难听，再坚强的人都会受伤。我是不想要害你，害我。你就是这样看待你自己，看待我们的关系。说到底就是不相信我，不相信我是真心想要跟你在一起。我只是想要保护你、啊，不要拿保护当借口。就算是，有没有想，在那之前。不幸已经伤害我，因为我结过婚，所以得不到你的信任。对不起。你的尊严。让我觉得你自己的坚持很愚蠢。你要哭的到底是我还是你自己？我不是你三年前那个混蛋学姐，你不要把我跟他混为一谈。钱站在旁边，你自己想。